7 i 8 października 2023 roku po raz ostatni w Gdańskiej Galerii Metropolia odbyła się jesienna wystawa makiety kolejowej H0. Wystawę zorganizował Klub Miłośników Kolei Nostalgia za parą. Klub obecnie szuka dla makiety nowej siedziby. Na makiecie poruszało się jednocześnie od 16 do 20 pociągów i lokomotyw, w tym parowych. Makieta miała w sumie 200 metrów długości. Makieta i poruszające się po niej pociągi największe zainteresowanie budziły oczywiście wśród najmłodszych widzów. Gwar panujący w sali przeszkadzał w odsłuchiwaniu dźwięków, jakie wydawały z siebie lokomotywy spalinowe, elektryczne i parowozy. Popatrzmy, co się działo na wystawie. Nad wszystkim czuwała pani dyżur na ruchu, a pociągi kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. Duże zainteresowanie, jak zawsze, wzbudzała makieta parowozowni Ostrów Wielkopolski. 
Można to było dowiedzieć się, jak wyglądało obrządzanie, czyli w języku kolejowym obsługa parowozów. Pełne działanie parawozowni Ostru Wielkopolski pokazałem na dwóch filmach. Linki do filmów znajdują się w opisie.
potrzebuje piastu do tego, żeby mieć większą siłę tarcia. Tak jak my chodzimy po chodniku, w którym jest zima, żeby się nie zmiać, to potrzebuje się piastek. Tak samo parowóz potrzebuje piastu do e, tego, żeby nie ślinkać się przy ruszaniu. Jeżdżą modele, a za oknem prawdziwe pociągi na linii Gdańsk-Gdynia.
Na tej tablicy wypisano zasady, według których odbywa się ruch pociągów na makiecie. Obejrzymy z pewnością, choć nie w tym miejscu jeszcze niejedną wystawę tej ciekawej makiety w skali H0.